Mukhang nahihilig po tayo sa impeachment process. Magmula kay Elpidio Quirino, Diosdado Makapagal, Ferdinand Marcos, hanggang kay Era Pestrada at Gloria Arroyo, maraming beses sinubukang gamitin ang impeachment process. Noon ngang panahon ni Gloria Arroyo, taon-taon isinasampa ang mga impeachment complaints laban sa kanya. Wala pong uh, natuloy. Pero apat na beses pa lamang po uh, may na-impeach na opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang apat na na-impeach, si dating Pangulong Joseph Estrado noong November 13, 2000, si Ombudsman Merceditas Gutierrez noong March 2011, si CJ uh, Renato Corona noong December 12, 2011, at si Andres Bautista na na-impeach po ngayong araw. Mapan mapapansin po ninyo na ang dalawa sa apat impeachment na yan ay nangyari noong temino ni Pangulong Aquino. Pero linayin po natin, pag sinabing impeachment, ito pa lang po ang pagboto ng one-third ng Kongreso. Step one pa lamang po yan. Kung sa korte, parang indictment pa lang yan o, pa o parang finding ng prima facie evidence, kumbaga. Hindi pa po ito yung hatol o yung conviction. Ang conviction ang susunod na proseso na gagawin ng Senado na tatayo namang impeachment court. Sa apat po na kaso na, na ito ng mga impeachment, isa pa lamang po ang talagang na-convict o natanggal. Yan po si Chief Justice Renato Corona na na-convict noong May 29, 2012 sa botong 23 at natanggal sa pwesto. Si Bautista naman kasi sasalang pa lamang sa impeachment trial. Si Era po naudlot ng impeachment trial sa Senado nang mapatalsik siya sa EDSA 2 noong 2001. Si Gutierrez po, dating ombudsman, ito po ang interesting. Nag-resign siya sampung araw bago magsimula ang kanyang impeachment trial sa Senado. At dahil po dyan, hindi na tinuloy ang impe ng impeachment court ang kanyang trial. Bakit po? Dahil ang talagang pakay naman ng impeachment ay ang pagtanggal ng opisyal sa pwesto at hindi yung pagpapakulong sa kanya. Kaya nga, ang opisyal na ma-impeach ay dapat pang habulin ng civil at criminal case matapos niyang matanggal sa pwesto. Kung ganun ang nangyari sa kaso ni Gutierrez, ito ngayon ang tanong sa kaso ni Comelec Chairman Andres Bautista. Si Bautista kasi ay nagsasabing bibitiw siya sa Comelec sa katapusan ng taon. Matagal pa po yan, kaya raw siya tinuluyan ng Kongreso. Pero ito rin po ang sabi ng ilang senador na sa katapusan pa ng Nobyembre o baka nga sa, sa Disyembre, masisimulan ang impeachment trial. So ito ngayon ang tanong, anong gagawin ng Senado bilang impeachment court kung agahan ni Bautista ang kanyang resignation? Pwede pa bang ituloy ang impeachment trial kung wala na si Bautista sa pwesto o makakalusot na ba siya? Pero ito po ang importante, matuloy man o hindi ang impeachment trial, Pwede pa rin habulin si Bautista ng mga kasong kriminal at sibil dahil po pag nag-resign siya, hindi na siya impeachable official. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on!